வணக்கம் வெல்கம் டு ஹனுஷா லேடிஸ் டிப் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் பணம் கிழங்கு பண மரம் இதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கர்ப்ப விரிச்ச மரம் அப்படின்னு பண மரத்தை சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாள் உயிர் வாழக்கூடிய மரங்களில் பண மரமும் ஒன்று பண மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளுமே நமக்கு அதிக பலனை தருது ஃபஸ்ட் அதில் வந்து பதனி கிடைக்குங்க ஃபஸ்ட்டு காய் விட்டோடனே பதனி வரும் அந்த பதனி வந்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே அந்த உடம்பு சூடாக இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கின் பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்து பதனி ரொம்பவே நல்லது அந்த பதனியோடு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற அந்த நொங்க அதில் கலந்து சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த சாப்பிட்றதுனால நல்ல ஒரு பாடி ஹீட் எல்லாம் குறைஞ்சி நல்ல ஸ்கின்லாம் பொலிவாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து அதில் கிடைக்கிற அந்த முத்தின காய் பழம் பழுத்து அது நல்ல காய் முத்திட்டு கீழே விழும் பாருங்க அதை வந்து அவங்க எடுத்து அது மண்ணில் போட்டு புதச்சி வச்சாங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அது ஒரு அந்த இதில் இருந்து ஒரு பணம் மரம் அது குட்டி பண மரம் அதில் வளர்ந்து வரும் அதுதான் வந்து பணக்கிழங்கு இந்த பணக்கிழங்கு வந்துங்க ஒரு பண மரத்தினோட எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அதே அளவுக்கு இதுலேயும் இருக்கும் அதனோட மூலக்கூறும் இதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த பணங்கிழங்கு வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க அவ்வளோ ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவ்வளோ நிறைய இருக்குது இந்த பணங்கிழங்கில் இந்த சீசனில் நிறைய பணங்கிழங்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிராமப்புறத்து பக்கம்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சிட்டி சைடில் கூட உழவர் சந்தை இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அங்கெல்லாம் நிறைய பணங்கிழங்கு கிடைக்கும் ரொம்ப விலை மலிவாக கிடைக்கும் ஆனால் உடம்புக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்லது இந்த பணங்கிழங்க பற்றி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம நம்ம வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு சைடு சவுத் சைடு ஃபுல்லாக வந்து நிறைய பணங்கிழங்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று பணங்கிழங்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலங்கை இலங்கையில் நிறைய பணங்கள் பணமரம் நிறைய இருக்கும் அங்கே வந்து அப்போ வந்து இந்த போர் நடக்கும் பொழுதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பணங்கிழங்க வந்து வேக வச்சு அதை வந்து கட் பண்ணி அதை வந்து காய வச்சு அதை ஒரு பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்குவாங்களாம் அது வந்து ஒரு கஞ்சி மாதிரி வச்சு அவங்களோட உணவு முக்கிய உணவாக அது தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம சைடு நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு சிலவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேழ்வரகு இதெல்லாம் போட்டு கஞ்சி மாதிரி செஞ்சு காலையில் குடிப்பாங்க அதே மாதிரியே அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து இந்த பணங்கிழங்கு கஞ்சி வந்து ஒரு முக்கிய உணவாக அவங்களோட வாழ்க்கை முறையில் அவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க நம்மளும் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய அந்த சீதோஷண நிலை அந்த தட்பவெட்ப நிலையில தான் நம்மளும் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் நம்மளோட முன்னோர்களும் நிறைய பணங்கிழங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து நம்ம அவ்வளோவா நம்ம வந்ததுனால நிறைய இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஆனால் இது வந்து கிடைக்கும் பொழுது இந்த இந்த சமயத்தில் நம்ம இந்த பணங்கிழங்கு வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து சுகருக்கு வந்து இந்த கிழங்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ரொம்ப கம்மி பண்ணுது அதனால் வந்து சுகர் பேஷண்ட் நிறைய பேர் இது வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது நிறைய பேர் சாப்பிட்ருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க உண்மையாலுமே அதனோட அந்த குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இந்த பணங்கிழங்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க பணங்கிழங்கு வேறு எதுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னா உடம்புல வந்து இதில் வந்து நார்ச்சத்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வராது வயசானவங்களுக்கு வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி நார்மலாக அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ பழம்லாம் நிறைய பேர் சுகர் இருக்கிறதுனால பழம் சாப்பிட முடியாது அதனால் வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பணங்கிழங்கு சாப்பிட்லாம் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா இதில் லைட்டாக வாயு பிரச்சனை இருக்குது எப்போவுமே நம்ம பூமி கடிகிற வ விளையிற அந்த கிழங்கு ஐட்டம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து வாயு தன்மை இருக்கும் அதே மாதிரி பணங்கிழங்குலேயும் லைட்டாக வாயு தன்மை இருக்குது இதை நம்ம போக்கிக்கிறதுக்கு தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு நம்ம வந்து அப்படியே பணங்கிழங்கு சாப்பிடாமல் லைட்டாக கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா வந்து ஒன்றும் பண்ணாது ரொம்ப நிறையா அடிக்கடி நம்ம உணவில் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அந்த மாதிரி பிரச்சனை கொஞ்சம் வரலாம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து காய வச்சு அந்த கூழ் மாதிரி செய்யும் போது அதில் வந்து மிளகு சீரகம் பூண்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தட்டி போட்டு செஞ்சு அந்த கூழ் செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது சுகருக்கு வயசானவங்க கண்டிப்பாக அது சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது வேற என்ன பிரச்சனை இதில் வேற வந்து பெண்களுக்கு வந்து கருப்பை பிரச்சனைக்கு இது ரொம்ப நல்லதுங்க நம்ம கருப்பை ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அதுக்கெலாம் வந்து இந்த கருப்பை பலம் பெறதுக்கு வந்து இந்த பணங்கிழங்கு வந்து நிறைய சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஒருவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாமல் கொல கொல கொலன்னு இருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு பொருள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து பாருங்கள் அவங்க நல்ல
ஸ்ட்ராங்காக நல்ல டைட்டாக ஸ்கின் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிழங்கு நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னா உங்களோட ரொம்ப வயசான தன்மெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லா இளமையாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த பனங்கிழங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு சாப்பிடுங்க அதோட இதில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் செய்யலாம் வெரைட்டியாக ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இதை கட் பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரி காய வச்சு அந்த கூழ் மாதிரி செஞ்சு அது மாதிரி சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக